Das ist der schnellste Auto in der Welt. Mhm. Also die sind 100 km/h schneller als die schnellsten Autos. Wow! wow. Ganz exklusiv, nur für euch, für mich auch. Ich freue mich genauso wie ihr. Wir gucken uns heute den ganz neuen Hennessy an. Stellt euch das mal vor, Hennessy. Da ist wieder. Hi. I'm Mike. Hamid. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. Hi, Hi Hamid. Nice Hi. to meet you. I like the grey one. It's so cool seeing so many together. I like the, uh, this one in the sun. It's the red one. Yeah, it's sort of orange, orangey red. Ah, but, okay. Yeah. But do you have own colors or, or, or? No, these are all owner chosen. So only making a limited number of them. They can choose ah, okay. whatever color they want. Okay. And the interior okay. is all specified. But if, if I want, I can give you maybe a color from other cars, maybe yeah. from Ferrari or yeah, yeah, yeah. from yeah. Opel. Do you yeah. know Opel? Oh yeah, yeah. Yeah, yeah. <laughs> he knows Opel. Eh? Yeah. Okay, which car is our car for the next? We're maybe? gonna. We've moved this one out here just so it's it's ah. away from it's not in this. Okay, great, sort of great. Okay, like great. So I'm going to cut and then it's going to Tell me something about this car. Obviously, we're standing in front of the Hennessy Venom F5. Yeah. And this is the coupe, and ah, okay. uh, this is our aero car. It's engineered okay. uh, to go over 300 miles an hour. 300 miles an hour? How many kilometers is it? Uh, 500 kilometers an hour plus. Also, <laughs> just, just a second, please. Das ist der Coupé, und das Auto fährt 300 Meilen pro Stunde. Das sind über 500 km/h. Yeah, absolutely. Every bit of this car was engineered to be as fast as possible. Okay. It's very, very sleek aerodynamically, yeah. and it's very light. It weighs about 3,000 pounds. 1,842 horsepower. That's 1842 correct. 1,842 PS. That must be something. And let me correct you. Yeah. That's to the wheels. So the engine itself is generating about 2,000 horsepower. Wow. Habt ihr das verstanden? Sam, hast du das verstanden? Ja. Alter Schwede, das ist auf die Reifen. Normalerweise, wenn du nur den Motor nimmst, hat er über 2000 PS. Das ist krass. And how long do you need for one car? We can generally build a car. If you're going to order the car, it's going to take about 12 months for delivery. Wenn ihr das Auto bestellt, ein Jahr Lieferzeit und vor allem genau so, wie ihr das haben wollt, genau so individuell. And it's something about 2.5 million euros. Anywhere between 2.3 and about 3 million euros. It all depends on how you configure the car. Like ah, I said, okay. some customers want exposed carbon. This person has exposed roof. Okay. And uh, you know, there's a whole bunch of different varieties ah, to see, spend I your see. money. Nach oben hin gibt's keine Grenzen. Ich kann hier machen, was ich will. 2,5 Millionen Euro ist okay, aber es kann auch weit über 3 Millionen Euro werden. Je nachdem, was du haben möchtest, wie du dein Dach haben möchtest, wie die Farbe sein soll, Twinfarbe, nicht so Streifen und so weiter und so weiter. Das ist schon krass. Can you speak German? Not at all. Can you tell me something in German? Das ist das Telefon. Das ist das Telefon. Warum? <lacht> Why? I don't know. <lacht> But I should mention, let's talk about the back of the car really quick. Okay. Uh, this is fixed aerodynamics. Okay. So we don't have a movable wing ah, okay. because we want to save weight. Okay. So this wing is set for 300 miles an hour. Wow. So we've optimized the car to be aerodynamic. Okay. And we do have another version. It's mm -hmm. called the Revolution. And the okay. Revolution has a big wing. It's got dive planes and it has more of the aerodynamics for downforce. Das krasse ist, dass die hier keinen Spoiler haben, was hochfährt oder sonstiges aus Gewichtsgründen und das Auto fährt über 500 km/h und das ist die Aerodynamik. You know, only just this is okay. Yeah. Wow. But look, the air is coming through here too. And so the air comes through every part of the car. It's 100% hand built? 100% hand built. Can we see the engine? This it, one, in fact, uh, the coupe, this has a fixed lid. Ah, okay. But we have another version with a clear glass one that we can show you the video okay. of. Okay, alles klar. Also, wir haben das, diese Motorhaube können wir nicht aufmachen, weil der Kunde sich gewünscht hat, dass das hier zu ist. Aber es ist noch ein Modell, was wir uns anschauen können, wo ein Glasmotorhaube, eine transparente Motorhaube hat. 2024, 2025 bekommt ein Kumpel von mir in Hamburg auch dieses Auto, also ein Hennessy. Und ich bin gespannt, ob wir den dann auch in Deutschland mal fahren können. Would you like me to open the door? Yes, please. This is a 
fastest car in the world. Mm -hmm. The Speedtail is have something 403. The Bugatti Chiron, poor sport, is something about 400. Also, they are 100 kmh schneller als die schnellsten Autos. 100 kmh. And the other thing is, we're 100% combustion. Okay. No hybrid, no electric. Yeah. And our customers like the explosion, they like the smell, they yes. like the feel, it's they like the rumble. Right. Ja, yeah, it's a twin turbo V8. Ja, yeah. und es ist ein uh, twin turbo V8 und komplett Verbrenner, kein Hybrid, kein Elektro, gar nichts. Es ist pur. Can I can I sit? Yes, you can. Okay. Notice we have a very thin wow. sill, so it's easy to get in and yes. out of. Die Einstiegsleisten hier, die auf pur Carbon sind, sind auch sehr sehr schmal gehalten, dass du gut reingehen kannst und du kannst auch ru ruhig größer sein. If you're very very tall, the seat goes all the way back too. Ah, okay. Okay. If you put your hands between, you can Release the seat lever ah, okay. and push back. Mm. They go far Ach, back. Ben. Okay. Ah, yes. Da habe ich noch mehr Kopf für. Und And you have Apple CarPlay okay. and Android Auto in the middle. And here, digital uh, mirror. It's also nice. You can also drive this car with this steering wheel in Europe? Yeah. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass das in Europa zugelassen ist. Because Europe is really special with the old parts of oh, the car, yes. everything. You have to be careful. Uh, in Germany, TÜV. You know TÜV in Germany. Mm -hmm. The Tesla have the same, that Model right. S, no? Yeah, okay, the, yes. the Plaid. Yes, yes, yes. So this is uh, our air conditioner. No? Air conditioner vents, okay, no. and then you have the uh, the climate control. Okay. You just swipe left and right, so it's ah, a touch okay. screen. Okay, great. And then you have your uh, gear selectors. Yes. It's a seven speed uh, manually, op you know, automatic gearbox. Yeah. So a uh, single clutch, windows, mm -hmm. and you have, you can raise the car, and the whole car raises, not just the nose. Ah, okay. So we Front do a four wheel uh, lift. Okay. Yeah, because okay. remember we have the rear, uh, diffuser, and you don't want that to scrape. Oh, yeah. But if I broke something and I need a new diffuser... I have no idea. I have 20, no 000. idea. I have no idea. Ich würde mich so interessieren... Call your insurance wenn, company. Wenn du, yeah. <laughs> <laughs> du, ich würde mich echt interessieren, wenn du hier ein Carbonteil kaputt machst, was das kostet. Und dann sagt er einfach, ruf deine Versicherung an. <laughs> I know that's a little bit joking, you know, but you have USB, USB and USB-C. Yeah, USB and USB-C. Yes, yeah, that's, that's really important. important because most of the new cars have the old one, right. you know? And if you the new iPhone and everything, we have a problem. It's very important. Also, ich finde das hier mega geil, auch wenn das eine Kleinigkeit ist, aber das Auto hat USB und USB-C. Das ist genial und ich sitze hier drin, ich fühle mich total safe. Mein Lenkrad ist mega. Hier kann ich mein Licht einstellen, das ist mal light, ne? The lights, yes. wipers. Yes. And this is how you switch your F5 modes. Okay. How many modes do I have? Five. Five modes. And F5 ah, represents F5. The, the tornado, the yeah. The tornado scale, okay. from a one tornado to a five tornado. Ah, okay, I see. Also, we have here five options, five modes, that we can set up. That's why this car is called F5. And here, I can start the engine. Well, take your foot off the brake. Yeah. Off, off, Ach, off. off. Okay. And then, give it a second for the pump. Wow. Okay. Now, put your foot on the brake. Yeah. Das ist unglaublich. You feel the car just, it's yeah, very excited, yes. but you can, you can feel it in yeah, your back. I know, I know. Can I stop? Yeah. Here? Otherwise I can hurry. <laughs> das Auto ist so laut und ich sag's euch, ich habe viele Autos gehabt, aber du setzt dich hier rein, du machst das Auto an und das Auto fängt an zu wackeln, du spürst deinen Motor und du sitzt hier und hast 100% Gefühl, wie dein Motor dich gerade nach vorne schießen möchte, die 1842 PS. So this is the kind of car you wake up in the morning and you say, I'm going to go drive my yeah. F5. <laughs> yes, yes. Wir müssen ja den auch mal fahren. Oh, feel the paddles. Yeah. Pull the paddles. Huh? Feel them. Feel them. Alter, hört euch das mal an. Pretty oh cool, huh? It's like I, a race car. I, I drove 90% the car in the world. Bugatti, mm -hmm. La Ferrari, Speedtail, whatever you like. But this one is really special. Is it possible to, to make a little test drive? Uh, I think we'll be able to get you into one. <laughs> Habt ihr gehört? I think bedeutet bei Michael, ja, wir dürfen fahren. But not this one, huh? Not this one. This is a customer's. He takes delivery tonight. <laughs> ah, really? Ach so, das ist ein Kundenauto. Der kriegt sein Auto heute. Also den dürfen wir nicht fahren, aber wir dürfen ein anderes Auto fahren. Aber wir dürfen fahren, also bleibt dran. Jetzt zeigen wir euch noch zwei Features vorne, machen einen Soundcheck und dann gehen wir ab zur Probefahrt. <lacht> The lights have a, have a meaning. Eh? Put it down, it looks like an F. Ah, okay, okay. Seht ihr das hier? Das ist ein Strich gezogen, also die LED-Lampe. Und dann hier die Striche, das soll ein F bedeuten. Das ist die erste Sache. And 
What is this? That's an access panel for some of the service too. Okay. So you okay. can access some of the service, like the brake fluids and things ah, like that. Ah, okay. Also here drunter kannst du normal, da hast du Bremsflüssigkeit und so weiter. Aber es soll auch Texas zeigen, ne? Es sollen die Rinder von Texas zeigen, die beiden Hörner. It looks like a steer, the yes, horns. Yes, yes, yes. Do you see this? Yeah. This is aluminum as thin as a human hair. That's wow. put under the clear coat, so you can't feel it. Das ist Aluminium und es ist dünner als unser Haar. Und dann haben sie das hier eingraviert. Also es ist drin und es ist rüber lackiert worden. Also man fühlt nichts. Cool stuff. Really cool stuff, yes. So, jetzt kommt Soundcheck. Und der schmeißt bis hier Flammen raus eigentlich. Und das ist eine Auswurfanlage, womit eigentlich Waffen produziert werden. Die, die, die Stahl, Stahldinger, damit die Hitze überhaupt bestehen kann. Das ist unglaublich. Und jetzt geht's los. Okay, Michael. Yes, okay, thank you. Wenn hier keine Emotionen rüberkommen, dann, ey, komm, bitte, da bin ich raus, dann weiß ich auch nicht mehr. Jetzt kommen wir zu der Probefahrt. Michael, when we can drive? We'll hook you up for the ride this weekend, definitely. This weekend. Also, wir können übermorgen das Auto Probefahren. Wir nehmen euch jetzt natürlich mit. Ciao. So, meine Lieben, es ist jetzt soweit. Michael hat mir David besorgt, einen professionellen Rennfahrer, weil ich dieses Auto hier in Amerika, hier in Kalifornien nicht fahren darf. Aber dafür haben sie gefragt, ob ich das Auto in Texas fahren möchte, weil da haben sie eine abgesperrte Teststrecke. Und jetzt könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ich nach Texas fahren soll, ja oder nein. Da kommen wir mal zu Auto. David, ich habe viele Sachen gehört. Le Mans Fahrer. Pikes Peak. Okay. Um, Der ist sogar Daytona gefahren. Point. Und hier ist eine Strecke was wir jetzt gleich hochballern werden. Nur zum Auto ganz kurz. Es ist das gleiche Auto, nur sozusagen ein bisschen modifiziert für Track. Deswegen hat er eine andere Frontlippe bekommen und hat hinten einen Spoiler bekommen, um doch mehr Anpressdruck zu bekommen. Jetzt fahren wir los mit den Hennessy Renom F5. Let's go! Ich bin echt gespannt, weil das Auto soll so heftig Power haben. Alter Schwede. Ich habe auch hier nichts festzuhalten. Everything's fine. It's okay. <lacht> Nothing yet. Okay? Okay? Ja. Yeah. Wow. Alter. Wow. Ich bin total perplex. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist unglaublich, wie schnell das Auto ist. Da ist eine Achterbahn runterfahren, gar nichts gegen, gar nichts. Der peitscht dich nach vorne. Now I know why you are my driver. You know? Imagine if we had good tires. Also unsere Räder sind nicht optimal. Wenn wir noch bessere Räder hätten, hätte er noch mehr Grip gehabt und hätte uns nach vorne geschossen. Aber das war schon Wahnsinn! Das ist das schnellste Auto, was ich bisher gefahren bin. 100 Prozent und der am meisten Power hatte, ist dieses Auto. Und das ist echt mein Rekord. So, if we go over to Sport, I was in F5, so that's full boost, which is only, I think, 15 pounds. It's not much. Okay. This is 6 pounds. Okay. Jetzt hat er sein Modi umgestellt und jetzt geht's los. able to go full throttle yeah but you can't in many cars you put the throttle to the floor and the engine catches up yeah the engine stays with your foot on this yeah. you hit okay. the floor the engine's at red line 
der ist so schnell da, denn sobald er auf die Bremsen geht, schlägt das Auto fast. Mein Fazit auf den Hennessy ist, also jeder, der bisher Bugatti Chiron, Bugatti, egal was, La Ferrari, P1, egal was er gefahren ist, es ist nichts gegenüber dieses Auto, powertechnisch, okay? Und jeder, der das Auto führen möchte, der das Auto haben möchte, muss dieses Auto fahren. Ich kann kaum reden, weil ich noch voll mit Adrenalin bin, okay? Und Jungs und Mädels, egal wer, egal wie viel PS ihr habt, das Auto ist eine Waffe. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Lasst ein Abo da. Gebt mir die Kommentare, ob ich nach Texas voll ja oder nein. Da kann ich auch Werk für euch besichtigen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder.